హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ సో ఈ ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దాని యొక్క కాంపొనెంట్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ దీన్నే మనం పిఏఎం అని పిలుస్తూ ఉంటాము ఓకే చాలా చోట్ల ప్లాస్మా ఆర్క్ కటింగ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఇందులో ఏంటి అంటే మనకి జనరల్గా మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ యొక్క టార్చ్ ఆ మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెటల్ని రిమూవ్ చేసి కావలసిన షేప్లో కటింగ్ అనేది చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ అనేది ఒక హై వెలాసిటీ ఆఫ్ జెట్ అది కూడా హై టెంపరేచర్ గ్యాస్ ఉంటుంది ఓకే ఈ టార్చ్లోంచి హై వెలాసిటీతో ఒక హై టెంపరేచర్ ఉన్న గ్యాస్ వచ్చి ఈ మెటల్ని రిమూవ్ చేస్తే దాన్ని మనం ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ అని పిలిచాము ఓకే సో ఇందులో ఏంటి అంటే కటింగ్ మెటల్ విత్ ఏ ప్లాస్మా ఆర్క్ ఆర్ టంగ్స్టన్ ఎనట్ గ్యాస్ ఆర్ టార్చ్ సో ఇక్కడ మనకేంటి ఈ మెటల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఎలా కట్ చేస్తున్నామో అంటే ఇందులో మనం వాడే గ్యాస్ మనకేంటి అంటే ఎనట్ గ్యాస్ అవుతుంది సో అది ఆర్గాన్ కానీ లేకపోతే మనకి హైడ్రోజన్ కానీ నైట్రోజన్ కానీ సో ఇలా ఏదైతే గ్యాస్ ఉందో అది మనం హై వెలాసిటీతో అండ్ హై టెంపరేచర్ మనం క్రియేట్ చేసి ఈ వర్క్ ప్లేస్ మీదకి ఇలా పంపిస్తాము ఓకే ద టార్చ్ ప్రొడ్యూస్ ఏ హై వెలాసిటీ జెట్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్ అయినైజ్డ్ గ్యాస్ కాల్డ్ ప్లాస్మా సో ఇక్కడ జనరల్గా మనం ఒక ఎనర్ట్ గ్యాస్ అనేది ఇస్తున్నాము ఈ లోపలికి మరది అయినైజ్డ్ గ్యాస్ ఎలా అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక టెంపరేచర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఎలా ఈ ఎలక్ట్రోడ్కి అండ్ ఇక్కడ ఉన్న నాజులకి మధ్యలో ఆర్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే జనరేట్ అయిందో ఈ ఇనట్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎలక్ట్రాన్స్కి అంటే పవర్ అనేది మనకు కనెక్ట్ చేసి ఉంది కదా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్కి అండ్ ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్కి మధ్య కొలేజన్ అనేది జరుగుతుంది సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మనకి ఈ అయినైజ్డ్ గ్యాస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం నెక్స్ట్ లైన్లో తెలుసుకుందాం ఓకే జనరల్గా మనకి ఈ ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ని యూజ్ చేసుకొని లెవెన్ థౌజండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈ ప్లాస్మా జోన్ యొక్క టెంపరేచర్ సో అంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి వర్క్ పీస్ మీద ఈ మెటల్ అనేది చాలా చాలా ఫాస్ట్గా కట్ అవుతుంది జనరల్గా మనం ఎక్కడైతే ఆక్సిఎసిక్లిన్ టార్చ్తో అంటే జనరల్గా మనం గ్యాస్ కటింగ్ సెట్ అంటాము సో ఈ ఆక్సిక్ ఎసిక్లిన్ టార్చ్తో మనం కట్ చేయలేము అలాంటి ప్లేసెస్లో ఈ ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ అనేది వాడతారు లేదా ప్లాస్మా ఆర్క్ కటింగ్ అనేది వాడతారు ఓకే సో అది కూడా మనం కంపేర్ టు ఆక్సిఎసిక్లిన్ టార్చ్తో కంపేర్ చేస్తే ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ అనేది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఓకే సో ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ పిఏఎం ఇందులో మనం ఈ పార్ట్స్ ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ డయాగ్రామ్ చూసినప్పుడు సో ఇదంతా కూడా మనకి ప్లాస్మా గన్ అని పిలుస్తారు దీని మొత్తాన్ని సో ఇది టార్చ్ ఇది మొత్తం కూడా టార్చ్ బాడీ ఇది టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇది వర్క్ పీస్ ఓకే సో ఇది నాజిల్ ఏరియా ఈ గన్ యొక్క ప్లాస్మా గన్ యొక్క నాజిల్ ఏరియా దీన్ని నాజిల్ అని పిలుస్తారు సో ఇది ఇన్సులేషన్ ఈ మొత్తం లోపల ఉన్నది కాస్త మొత్తం కూడా చాంబర్ అనమాట ఓకే సో జనరల్గా మనం ఈ ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ కానీ లేదా ప్లాస్మా ఆర్క్ కటింగ్ కానీ అన్నప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో ఇది మనం ఎక్కువగా ప్లాస్మా ఆర్క్ వెల్డింగ్లో చూసాము ఓకే 
కానీ ఒరిజినల్ డయాగ్రామ్ మనం చూసినట్లయితే ఇదే అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈ టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్కి ఒక పవర్ సప్లై కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒక వాటర్ కూల్డ్ కాపర్ నాజిల్ కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ చూస్తే ఇది మొత్తాన్ని కూడా మనం ప్లాస్మా గన్ అని పిలిచాం కదా సో ఇందులో టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది ఒక పవర్ సప్లైకి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది పవర్ సప్లై యొక్క డీసీ పవర్ సప్లై యొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్కి ఇది కనెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇది క్యాథోడ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఈ డీసీ పవర్ సప్లై యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ వచ్చి ఈ నాజిల్ ఏదైతే ఉందో దీని మొత్తాన్ని నాజిల్ అన్నాము సో ఈ నాజిల్ కనెక్ట్ చేసి ఉంది సో ఇప్పుడు ఇది మనకి యానోడ్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది క్యాథోడ్ ఇది యానోడ్ కాబట్టి మనం పవర్ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న ఈ గ్యాప్ వల్ల ఒక ఆర్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ ఒక మెటీరియల్ని ఎలా రిమూవ్ చేస్తుంది అనేది మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు సో దీని యొక్క వర్కింగ్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీని యొక్క వర్కింగ్ తెలుసుకున్నట్లయితే జనరల్గా మనం పార్ట్స్ చూసుకున్నాం కదా సో టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ ఇక్కడ ఈ మొత్తం కూడా ఛాంబర్ అనమాట ఓకే సో ఈ ఛాంబర్లోకి మనం గ్యాస్ని పంపిస్తాము ఎనర్ట్ గ్యాస్ని పంపిస్తాము సో అది నైట్రోజన్ కానీ లేకపోతే ఆర్గాన్ కానీ లేకపోతే హైడ్రోజన్ కానీ సో ఏదో ఒక గ్యాస్ని కానీ లేదా మిక్సర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ని కానీ ఇందులో పంపిస్తాము ఓకే సో పంపించిన తర్వాత మనం ఈ డీసీ పవరు సో ఇది క్యాథోడ్ ఇది యానోడ్ కదా సో ఇది యానోడ్ కదా సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ వల్ల ఒక ఆర్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ ఆర్క్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల మనకు అక్కడ టెంపరేచర్ అనేది రేజ్ అవుతుంది కదా సో మనకి ఆర్క్ వెల్డింగ్లో చూసుకున్నప్పుడు ఆర్క్ జనరేట్ అయినప్పుడు టెంపరేచర్ ఎలా వచ్చిందో సో అప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ ఇన్నట్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ రీజియన్ నుంచి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఓకే సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా పాస్ అవుతున్నాయి ఈ గ్యాస్ ఐటమ్స్ ఏమో ఎలా వెళ్తున్నాయి సో ఈ రెండింటి మధ్య కొలైజన్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఇన్నట్ గ్యాస్ కాస్త మనకి ఏమవుతుందంటే అయనైజ్డ్ గ్యాస్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ గ్యాస్ కూడా మనకి హీటప్ అవుతుంది దీని యొక్క టెంపరేచర్ వల్ల దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే ప్లాస్మా అని పిలుస్తాము ప్లాస్మా గ్యాస్ అని పిలుస్తాము ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆ అయనైజేషన్ అవడం వల్ల ఆ అయనైజ్డ్ గ్యాస్ ఇంకా ఎక్కువ టెంపరేచర్ థర్మల్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకే వాటి యొక్క కొలైజన్ వల్ల ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఐటమ్స్ కొలైజన్ వల్ల చాలా ఎక్కువగా థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆ రిలీజ్ అవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే హై వెలాసిటీతో మనం పంపిస్తున్నాము ఓకే హై టెంపరేచర్ కూడా ఇక్కడ జనరేట్ అయింది సో ఒకేసారి ఆ రెండు కూడా ఆ హై టెంపరేచర్ ఉన్న హై వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్లాస్మా గ్యాస్ డైరెక్ట్గా ఈ వర్క్ పీస్ మీదకి వచ్చి ఆ వర్క్ పీస్ యొక్క మెటల్ని రిమూవ్ చేస్తుంది సో ఇలా అనమాట మనం చూసినట్లయితే సో అంత ఫాస్ట్గా మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క డిస్క్రిప్షను మీరు ఒకసారి చదువుకోవచ్చు ద హై వెలాసిటీ అండ్ హై టెంపరేచర్ అయినైజ్డ్ గ్యాస్ దాన్నే మనం ప్లాస్మా అన్నాం ఈజ్ డైరెక్టెడ్ ఆన్ ది వర్క్ పీస్ సర్ఫేస్ త్రూ ది నాజిల్ ఈ నాజిల్ దగ్గర నుంచి అది వర్క్ పీస్ మీదకి మనం పంపిస్తాము దిస్ ప్లాస్మా జెట్ మెల్ట్స్ ది మెటల్ ఆఫ్ ది వర్క్ పీస్ అండ్ దెన్ హై వెలాసిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ స్ట్రీమ్ ఎఫెక్టివ్లీ బ్లోస్ ది మోల్టన్ మెటల్ ఇవే సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ నాజిల్ దాని మీదకి బ్లో చేసిందో దాని మీద ఉన్న మెటీరియల్ మనం ఈజీగా రిమూవ్ చేసేయచ్చు ఓకే ద హీటింగ్ ఆఫ్ వర్క్ పీస్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ నాట్ డ్యూ టు ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్ మనం ఇక్కడ ఈ వర్క్ పీస్ని మనం హీట్ చేస్తున్నాం కదా ముందు రిమూవ్ చేసే ముందు సో అది ఎటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్ ఉండదు ఓకే ఓన్లీ కంటిన్యూస్ సెట్ ఆఫ్ అటాక్ ఆఫ్ ప్లాస్మా సో ఆ ప్లాస్మా గ్యాస్ కంటిన్యూస్గా అటాక్ చేయడం వల్లే 
ఆ వర్క్ పీస్ మీద మెటీరియల్ అనేది మనం రిమూవ్ చేయగలుగుతున్నాము ఓకే సో ఇట్ కెన్ బీ సేఫ్లీ యూజ్డ్ ఫర్ మెషినింగ్ ఆఫ్ ఎనీ మెటల్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ విచ్ కెనాట్ బీ సబ్జెక్ట్ టు ది కెమికల్ రియాక్షన్ ఎక్కడైతే మనం కెమికల్ రియాక్షన్తో మెటీరియల్ రిమూవ్ చేయలేమో సో అలాంటి దగ్గర ఇది కూడా వాడచ్చు సో కెమికల్స్ లేవు కాబట్టి సో ఇది ఒక విధంగా సేఫెస్ట్ ప్రొసీజరు మనం మెటీరియల్ రిమూవ్ చేయడానికి ఓకే సో ఇది జనరల్గా ప్లాస్మా ఆర్క్ మిషనింగ్ లేదా ప్లాస్మా ఆర్క్ కటింగ్ అంటే సో మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ దీని యొక్క పారామీటర్స్ అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అని మీరు పొందొచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది అండ్ మన ఛానల్లో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అని మీరు పొందొచ్చు సో తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్